ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് സിസ്റ്റങ്ങളാണുള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ എൻ എർ എൻ എൽ സംഖ്യകൾ പറയുന്ന പോലെ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് പറയുന്നത് പോലെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ നാല് നമ്പറുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നാല് നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് എഴുതുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് എഴുതുന്നു ഒന്നാമത് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തത് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം മൂന്നാമത്തത് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം നാലാമത്തത് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ നാല് നമ്പർ സിസ്റ്റങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം രണ്ട് ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം മൂന്ന് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം നാല് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഇതോട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെയെല്ലാം ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ ബേസ് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്സ് എത്രയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ബൈനറി നമ്പറിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് അതേപോലെ ഒക്ടൽ നമ്പറിൻ്റെ ഒക്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാണ് സോ എട്ടാണ് ഒക്ടൽ നമ്പറിൻ്റെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്സ് ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ടെൻ ആണ് അതിൻ്റെ ബേസ് ഹെക്സ ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ പത്താണ് ഹെക്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് സോ പത്തും ആറും ഇതിൻ്റെ ബേസ് പതിനാറാണ് ഈ ഒരു ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്സ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കണം സോ നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് നാലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ടാണ് ഒക്ടലിൻ്റെ എട്ടാണ് ഡെസിമലിൻ്റെ പത്താണ് ഹെക്സ ഡെസിമലിൻ്റെത് പതിനാറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബൈനറി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലെ നമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് നമ്പറുകളാണ് ഒന്ന് സീറോയും വണ്ണുമാണ് ബേസ് ആകെ രണ്ട് എണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബേസ് രണ്ടാണ് ഒക്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഒക്ടൽ നമ്പർ ഒക്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒക്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ വരെയുണ്ട് ആകെ നമ്പർ നോക്കിയാൽ എട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് ഇതേപോലെ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള നമ്പറുകളാണ് ഡെസിമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ വരെ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് പത്ത് എണ്ണം ഉണ്ട് അതേപോലെ ഹെക്സ ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹെക്സ ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടു ഉൾപ്പെടുന്ന നമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ മുതൽ നയൻ വരെ പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് പ്ലസ് എ മുതൽ എഫ് വരെ എന്ന് പറയും എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ പോകും പതിനഞ്ച് വരെ പോകും അപ്പം നമുക്ക് ഡെസിമൽ ആയിട്ടുള്ള സീറോ മുതൽ ഒൻപത് വരെ പിന്നെ ബാക്കി ആറെണ്ണം വേണം അത് എ മുതൽ എഫ് വരെയാണ് അപ്പോൾ ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാല് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയില്ല എ ബി സി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ഇത് പതിനാറ് എണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എണ്ണം നമ്പർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ സീറോയും വൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള സകലവിധ നമ്പറുകളും നമുക്ക് എഴുതാം ഒക്ടൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ സീറോ മുതൽ സെവൻ വ
നമുക്ക് ആദ്യം ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ടു എനി സിസ്റ്റം ടു എനി നമ്പർ സിസ്റ്റം ആക്കി മാറ്റാം അതായത് ഡെസിമലിനെ നമുക്ക് ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മറ്റേത് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ട് എ ഏതിലേക്കാണ് ഡെസിമലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബൈനറിയിലേക്ക് മാറ്റാം അതേപോലെ ഡെസിമലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒക്ടലിലേക്ക് മാറ്റാം ഡെസിമലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹെക്സ ഡെസിമലിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു നമ്പറിനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബൈനറി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എഴുതിയതിനെ എങ്ങനെ ഒക്ടൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഹെക്സ ഡെസിമിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണം ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഒക്ടലിലേക്ക് ഹെക്സ ഡെസിമിലേക്ക് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ എങ്ങനെയാണ് ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡെസിമൽ നമ്പർ പരിഗണിക്കാം ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പറാണ് നയൻ ഫോർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഫോർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമൽ ഇങ്ങനത്തെ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഡെസിമൽ നമ്പർ നമുക്കറിയാം സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള ഏത് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നയൻ ഫോർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എഴുതിയ നമ്പറിനെ നമുക്ക് ബൈനറി സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേത് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിലും ഏത് സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണോ നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് കൊണ്ട് റാഡിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഫോർ ടു ആണ് അപ്പം നയൻ ഫോർ ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നയൻ ഫോർ ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണോ ഇവിടെ മാറ്റാൻ പോകുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബൈനറിയിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് ബൈനറിയുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് സോ നമ്മുടെ നമ്പറിനെ ബൈനറിയുടെ ബേസ് ആയിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോ നയനിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് നാല് രണ്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കി ഒന്ന് പതിനാലിൽ എത്ര രണ്ട് ഏഴ് ബാക്കി രണ്ടിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് രണ്ടിൽ ഒന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് നാലിൽ രണ്ട് രണ്ടുണ്ട് ഏഴിൽ മൂന്ന് ബാക്കി പതിനൊന്നിൽ അഞ്ച് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നയൻ ഫോർ ടുവിൽ എത്ര ടു രണ്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ സെവൻ വൺ അവിടെ യാതൊരു റിമൈൻഡർ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ എന്ന് എഴുതണം അതേപോലെ ഫോർ സെവൻ വണ്ണിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ത്രീ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ വരുന്നുണ്ട് റിമൈൻഡർ വന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ആണ് അതിവിടെ എഴുതണം ടു ത്രീ ഫൈവിൽ എത്ര ടു ഉണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ ടുവിൽ ഒരു ടു മൂന്നിൽ രണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പതിനഞ്ചിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ പതിനാലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ വണ്ണ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നൂറ്റി പതിനേഴിൽ എത്ര രണ്ട് പതിനൊന്നിൽ എത്ര രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ടാണ് ബാക്കി പതിനേഴ് പതിനേഴിൽ എത്ര രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് രണ്ട് പതിനാറാണ് ഇവിടെ പതിനേഴുണ്ട് അപ്പം റിമൈൻഡർ വണ്ണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അൻപത്തി എട്ടിനെ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഞ്ചിൽ രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അതേപോലെ ബാക്കി പതിനെട്ടുണ്ട് പതിനെട്ടിൽ രണ്ട് ഒൻപത് അതെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഇല്ല സീറോ ആണ് ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ എത്ര രണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ ഒമ്പതിൽ രണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം ബാക്കി അപ്പോൾ നാല് ഇരുപത്തെട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടം ഒന്ന് വരും പിന്നെ വീണ്ടും പതിനാല് എത്ര രണ്ട് ഏഴ് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ അത് റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് ഏഴിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ഏഴിൽ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഒന്ന് വരും വീണ്ടും മൂന്നിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയാണ് മൂന്നിൽ എത്ര രണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം മൂന്നിൽ എത്ര രണ്ട് മൂന്നിൽ രണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ കാണിച്ചു ഇവിടെ സ്ഥലമില്ലാത്തത് ഇവിടെ കാണിച്ചു മൂന്നിൽ രണ്ട് 
ഇതാണ് ഈ നയൻ ഫോർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി നമ്പർ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണോ നമ്മൾ ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിൽ എഴുതിയ നമ്പർ അതിന് ഏത് സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണോ മാറ്റേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബേസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നയൻ ഫോർ ടുവിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നയൻ ഫോർ സെവൻ വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സീറോ റിമൈൻഡറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വണ്ണ് കിട്ടുന്നത് വരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഫോർ സെവൻ വൺ ഇലിവൻ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ വണ്ണ് കിട്ടുന്നു കാരണം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സെവൻറ്റി ആണ് വരിക അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ വണ്ണ് ഇവിടെ വണ്ണ് എഴുതി വീണ്ടും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഫൈ ഫൈനലി വണ്ണ് കിട്ടുന്നവർ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈനലി കിട്ടുന്ന ഇവിടെ വണ്ണ് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഈ റിമൈൻഡറിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ മൊത്തം ഇവിടെ എഴുതിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ബൈനറി അതിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡെസിമൽ നമ്പറുകൾ അഥവാ പോയിൻ്റ് ഉള്ള നമ്പറിനെ നമുക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് പോയിൻ്റ് ഉള്ള നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻ്റ് സിക്സ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ നമ്മൾ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡെസിമൽ നമ്പറാണ് ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നേരത്തെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്പറിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ബൈനറിയുടെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അത് ഫൈനലി വണ്ണ് കിട്ടുന്നത് വരെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ എന്നുള്ള നമ്പറിനെ ബൈനറിയുടെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് രണ്ടാറ് പന്ത്രണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് എന്ന് വരും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സിൽ ഇവിടെ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള സംഖ്യ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള വണ്ണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടേക്ക് എടുത്തെഴുതുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കി പോയിൻറ്റ് സംഖ്യ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക രണ്ടാറ് പന്ത്രണ്ട് ഇഷ്ടമൊന്നര നാലഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ സീറോ ആണ് പോയിൻ്റ് അപ്പുറത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ട കാര്യം സീറോ ആണ് ബാക്കി നമുക്കിവിടെ വരുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ആണ് സോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടുവിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വണ്ണ് പോയിൻ്റ് അപ്പുറത്തുള്ള വണ്ണ് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുന്നു ബാക്കി പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ സോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോറിന് നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് സീറോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് അപ്പുറത്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരുപാട് താഴേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എടുക്കുക മോ നേരത്തെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ വൺ സീറോ ഇനിയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയും താഴേക്ക് പോകും ഇതാണ് ഈ പോയിൻ്റ് നമ്പറിന് കറസ്പോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് പോയിൻ്റ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ ബേസ് ടു പോയിൻ്റ് വൺ സീറോ വൺ സീറോ ബേസ് ടു അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പോയിൻ്റ് ദശാംശ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്പറിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സാധാരണ ഒരു നമ്പറിനെ ഡെസിമലിലുള്ള നമ്പറിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ പോയിൻ്റുള്ള ഡെസിമലുള്ള നമ്പറിനെ നമ്മൾ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ആ രണ്ട് മെത്തേഡുകളും ഓരോ എക്സാമ്പിൾ വീതം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കി കൂടുതൽ എക്സാമ്പിളുകൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഡെസിമൽ നമ്പർ എങ്ങനെ ഒക്ടൽ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഒക്ടലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡെസിമൽ നമ്പറായിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ എട
നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഇവിടെ സിക്സ് എഴുതുന്നു വീണ്ടും പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് അതോടെ വീണ്ടും ഫൈവ് എഴുതുന്നു ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കിട്ടും സോ താഴേക്കാണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം സോ വൺ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെയാണ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്നതിൽ ഇവിടെ പോയിന്റിൻ്റെ അപ്പുറത്തിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുന്നു സിക്സ് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുന്നു ഫൈവ് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുന്നു ഇവിടെ ബാക്കി വന്നതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ വീണ്ടും ഇതിനെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് വീണ്ടും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ താഴേക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ ഓർഡറിൽ ചെയ്യുക വൺ സിക്സ് ഫൈവ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളതിന് എൽ എസ് ബി എന്നും ഏറ്റവും മറ്റത്തിൽ ഉള്ള എം എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബിറ്റ് ഇത് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ എൽ എസ് ബി ഇവിടെ എം എസ് ബി ഈ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഡെസിമൽ നമ്പറിൽ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമ്പറിനെ ഹെക്സാ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഡെസിമൽ നമ്പർ അഥവാ ബേസ് ടെൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ എഴുതിക്കൊണ്ട് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ അഥവാ ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ ഒരു നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ നമ്പറിന് ഈ ഹെക്സാ ഡെസിമലിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഹെക്സാ ഡെസിമലിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റീനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യാം പോയിൻ്റ് ഉള്ള നമ്പർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റീനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഈ ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റേത് സിസ്റ്റത്തിലേക്കും നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് അതിവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല നേരത്തെ ചെയ്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്ത അഥവാ ഡെസിമലിൽ നിന്ന് ബൈനറിയിലേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതുപോലെ ഡെസിമലിൽ നിന്ന് ഒക്ടലിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോഴുള്ള അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് വേറെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് എനി നമ്പർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഡെസിമലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് നേരത്തെ പോലെ ഇവിടെയും ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡെസിമലേക്ക് മാറ്റാം രണ്ടാമത്തേത് ഒക്ടൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമലേക്ക് മാറ്റാം മൂന്നാമത്തേത് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എക്സാ ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമലേക്ക് മാറ്റാം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൈനറി സിസ്റ്റത്തിൽ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു നമ്പർ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ബൈനറിയിൽ നമുക്കറിയാം വണ്ണും സീറോയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ 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 സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എഴുതേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറിയുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് ബൈനറിയുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ബേസ് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എൽ എസ് പി മുതൽ എം എസ് പി വരെ അഥവാ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റേസ് ടു ടു റേസ് ടു സീറോ ഇതിൻ്റെ ബേസ് ടു ആണ് ടു റേസ് ടു സീറോ ഒന്നാമത്തേത് എഴുതി ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ ഉണ്ടോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് ടു റേസ് ടു വൺ അല്ല ടു റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി അങ്ങനെ ഇവിടെ നയൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു ഫോർ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് അങ്ങനെ എഴുതി ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് വരെ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയെന്ന് എഴുതുക വൺ ആണ് ടു റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ടു റേസ് ടു ടു
ഈ ഒന്ന് സീറോനെ നമ്മളിവിടെ ഉള്ള വൺ കൊണ്ട് കുണിക്കുക വണ്ണിനെ ഈ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ കൊണ്ട് കുണിക്കുക വണ്ണിനെ അടുത്ത വണ്ണിനെ ഫോർ അടുത്ത നമ്പർ ഇങ്ങനെ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഗുണിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സീറോ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു ആണ് സീറോ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ സീറോ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ആണ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ആണ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്പർ കിട്ടുന്നു ഈ നമ്പറെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അഥവാ ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് തോന്നുന്നു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു നോക്കുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ത്രീ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും ഡെസിമിലേ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ടെൻ ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബൈനറി നമ്പർ കിട്ടിയപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ വലിയൊരു നമ്പർ നമ്മൾ എഴുതി വലിയൊരു നമ്പർ എഴുതിയപ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഏഴ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഓക്കെ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു നമ്പർ കൂടെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം മുമ്പിലുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ വൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ബൈനറി നമ്പറാണ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമിലേക്ക് മാറ്റം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ ബൈനറിയുടെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് സോ ഒന്നാമത്തെ പൊസ്റ്റൻ ടു റേസ് ടു സീറോ രണ്ടാമത്തെ പൊസ്റ്റൻ ടു റേസ് ടു വൺ ഒന്നാമത്തെ പൊസ്റ്റൻ ടു റേസ് ടു ടു നാലാമത്തെ പൊസ്റ്റൻ ടു റേസ് ടു ത്രീ നമുക്കറിയാം ടു റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടു റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ നമ്പറിനെ ഈ ഒന്നാമത്തെ കൊണ്ട് കുണിക്കുക ഒന്നാമത്തേനെ രണ്ടാമത്തേനെ രണ്ടാമത്തെ കൊണ്ട് കുണിക്കുക മൂന്നാമത്തേനെ മൂന്നാമത്തെ കൊണ്ട് കുണിക്കുക നാലാമത്തെ നാലാമത്തെ കൊണ്ട് കുണിക്കുക സോ വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ഫോർ സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇലവൻ എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ഈസിയായിട്ട് ബൈനറിയെ ഡെസിമലാക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബൈനറി നമ്പർ ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ടൂ റേസ്റ്റ് ടു സീറോ ഇതിനെ ടൂ റേസ്റ്റ് ടു വൺ ഇതിനെ ടൂ റേസ്റ്റ് ടു കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഇത് ടൂ റേസ്റ്റ് ടു സീറോ ആയതും ടൂ റേസ്റ്റ് ടു മൈനസ് വൺ ഇത് ടൂ റേസ്റ്റ് ടു മൈനസ് ടു ഇത് ടൂ റേസ്റ്റ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നും കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എഴുതാം ടൂ റേസ്റ്റ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടൂ റേസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടൂ റേസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂ റേസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടൂ റേസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ടൂ റേസ്റ്റ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ടൂ റേസ്റ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ടൂ റേസ്റ്റ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഇവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർ വൺ ടു സീറോ വൺ 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 ബൈ ടു സീറോ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫോർ സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ
ഈ ഒക്ടൽ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഡെസിമലാക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡെസിമലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒക്ടൽ നമ്പറിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് താഴെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നേരത്തെ ബേസ് ടു ആയപ്പോൾ ടു റേസ് ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസ് എട്ട് ആയതുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ ഇവിടെ എയ്റ്റ് റേസ് ടു വൺ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എയ്റ്റ് റേസ് ടു നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് എയ്റ്റ് റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് റേസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഈ ടൂവും വണ്ണും അതേപോലെ ഫോറും എയ്റ്റും സിക്സും സിക്സ്റ്റി ഫോറും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ടു ഇൻറ്റു വൺ അത് ഇവിടെ നിൽക്കാം സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു പ്ലസ് ടു എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ നാനൂറ്റി പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടുന്നു എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സിക്സ് ഫോർ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് ഇത് ഒരു ഒക്ടൽ നമ്പറായിരുന്നു ഒക്ടൽ നമ്പറിനെ ഫോർ എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒക്ടൽ നമ്പർ ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് റേസ് ടു സീറോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എയ്റ്റ് റേസ് ടു വൺ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എയ്റ്റ് റേസ് ടു ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എയ്റ്റ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എയ്റ്റ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇവിടെ കാണിക്കാം സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു വൺ അതേപോലെ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇങ്ങനെ എല്ലാം അത് പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒക്ടലിനെ ഡിസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഡെസ് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ എങ്ങനെ ഡിസിമൽ നമ്പറാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പറിൻ്റെ നമുക്കറിയാം ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ടു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഡെസിമൽ നമ്പറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൻ്റെ നേരെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു സീറോ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു വൺ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഓക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നതിനെ സിക്സ്റ്റീനെ കൊണ്ട് പൊണിച്ചു നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ടൂവിനെ നേരെ സിക്സ്റ്റീനെ കൊണ്ട് കുണിക്കും ഡീനെ നേരെ വൺ കൊണ്ട് കുണിക്കും പക്ഷേ ഡി എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറല്ല ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കുക എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ വരും നമുക്കറിയാം ഈ ഹെക്സ ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ മുതൽ ഒൻപത് വരെ പിന്നെ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഉണ്ട് അവിടെ പക്ഷേ പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സീറോ മുതൽ നയനും അതേപോലെ ഇതിനെ നമ്മൾ എ മുതൽ എഫ് വരെ പറയും അപ്പോൾ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഡിയുടെ സ്ഥാനം ശരിക്കും പതിമൂന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നമ്പർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു പ്ലസ് തേർട്ട് ഡി ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ ആൻസർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസിമൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പർ ഇനിയിപ്പോൾ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ പോയിൻറ്റുള്ള സംഖ്യകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനും കൊടുക്കുക പോയിൻറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റ് സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ തൊട്ടുപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ
എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഉണ്ട് ഇതിനെങ്ങനെ ബൈനറിയിലേക്ക് മാറ്റാമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെന്നാണ് ടെന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താ നമുക്കറിയാം ടെന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി നമ്പർ നാലെണ്ണായിട്ട് എഴുതണം എക്സാ ഡിസിമൽ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും നാലെണ്ണായിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ എയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നാലെണ്ണം പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതാം വൺ സീറോ വൺ സീറോ കാരണം ഇത് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ടു റേസ് ടു സീറോ ടു റേസ് ടു വൺ ടു റേസ് ടു 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 റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാണ് ഇത് വൺ വൺ പൊസിഷൻ ടു പൊസിഷൻ ഫോർ പൊസിഷൻ എയ്റ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പത്ത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടുമാണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ആണ് അപ്പം വൺ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടും സീറോ നമുക്ക് പത്ത് അപ്പോൾ വൺ സീറോ വൺ സീറോ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ബൈനറി നമ്പറിനെ എങ്ങനെ അതിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വൺ സീറോ വൺ സീറോ എയ്ക്ക് പകരം എഴുതുക എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എട്ട് നമ്പർ ആക്കിയിട്ട് എഴുതും എന്നുള്ളത് സോറി നാല് നമ്പർ ആക്കിയിട്ട് എഴുതും നാല് ഡി ഡിജിറ്റുകളായി നാല് ബിറ്റുകളായിട്ട് എഴുതും എന്നുള്ളതാണ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തേൽ മാത്രം ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ വൺ സീറോ 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 നമുക്കറിയാവുന്ന കേസാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല അടുത്തത് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്ന് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ടും രണ്ടും ഒന്നും സോ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഇതാണ് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് നമ്പർ എഴുതി ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് ബൈനറിയിലേക്ക് നമ്മളിതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഹെക്സാ ഡെസിമലിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നാല് ബിറ്റുകൾ എയ്റ്റിന് കറസ്പോ അടുത്ത നമ്പർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നാല് ബിറ്റ് അടുത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നാല് ബിറ്റ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി തിരിച്ചു പറയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്ന് ബൈനറി തന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹെക്സാ ഡിസിമലിലേക്ക് മാറ്റാനുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോന്ന് നാലെണ്ണായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് നാലെണ്ണം ഗ്രൂപ്പ് ഇതാ നാലെണ്ണം ഗ്രൂപ്പ് നാലെണ്ണം ഗ്രൂപ്പ് നാലെണ്ണം ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നാലിനായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ നാല് ഇത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത് പത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതെന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എട്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതെന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പതിനൊന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഇല്ല പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പകരം എ എഴുതുക പതിനൊന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതെന്താണ് ഇതൊരു എക്സാ ഡിസിമൽ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബേസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ചില കേസുകൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ് തന്നിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ വണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഇവിടെ നമ്മളിതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരാം ഇതിപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഇവിടെ നാലെണ്ണം ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു സീറോ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു സീറോ കൊടുത്തു അങ്ങനെ നാലെണ്ണാക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ നമ്പർ കുറവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാല് വീതമല്ല ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം റൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നാലിന് നാല് ഇവിടെ മൂന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ ഒരു സീറോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എത്രണായി നാലിനായി അപ്പോൾ ഇതേതാണ് ഇത് ഏതാണ് ഇത് ഏതാണ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അത് കറക്റ്റാണ് ഇവിടെ സീറോ ഇട്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇതിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ അത് ചെയ്യാം ഓക്കെ തന്നെയുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഒക്ടലിനെ ബൈനറിയിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് സിക്സ് സെവൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒക്ടലിനെ നമ്മൾ ബൈനറിയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് സെവൻ വൺ സിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ബിറ്റുകൾ എഴുതുക സിക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ടു ഫോർ സിക്സ് വരണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം സോ വൺ വൺ സീറോ അല്ലേ വൺ വൺ സീറോ അടുത്ത സെവന് കറസ്പോണ്ടിങ് വൺ 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 കാരണം എന്താണ് ഫോർ ടു വൺ ഫോർ ടു സിക്സ് സെവൻ നമുക്കറിയാം ഇത് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ വണ്ണിന് പകരം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സീറോ സീറോ വൺ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണായിട്ട് എഴുതി ഇതാണ് ഇതിന് ക
ഇപ്പം ഇതൊരു ഒക്ടൽ നമ്പറാക്കി മാറ്റണം എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒക്ടൽ നമ്പറാക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണായിട്ട് എടുക്കുക അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണായിട്ട് എടുക്കുക ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണായിട്ട് എടുക്കണം ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ സീറോ ഔട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ വൺ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ആണ് വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് വൺ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് അഗെയിൻ ഓ പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ തന്നു സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ ഇങ്ങനെ തന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഹെക്സാ ഡിസ്മിലാക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെക്സാ ഡിസ്മിലെ നമ്മൾ നാലെണ്ണായിട്ടാണ് എടുക്കുക അവിടെ വീണ്ടും രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സീറോ ഔട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ രീതിയിൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് പോയിൻറ്റ് വരുമ്പോഴുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിൻറ്റ് വരുമ്പം അത് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമല്ല ഒന്ന് തികഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ തികഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതല്ല പോയിൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത സാധാ നമ്പർ തികഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക നാല് നമ്പർ പോയിൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരുന്നു പോയിൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് തികയാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഹെക്സാ ഡിസ്മിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാല് ഗ്രൂപ്പ് വേണം നാലിനായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സീറോ ഔട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതല്ല ഒക്ടിലേക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം വേണം രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മുടെ മെത്തേഡാണ് ബൈനറി കോഡ് ടു ഗ്രേ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബൈനറി കോഡ് നമുക്കൊരു നമ്പർ തന്നു വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈനറി കോഡിലുള്ള നമ്പർ തന്നാൽ ഇതിനെങ്ങനെ ഗ്രേ കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ നമ്പറിനെ വണ്ണിനെ അതേപടി താഴേക്ക് എടുത്തെഴുതാം ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ണും സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് വണ്ണും സീറോ തൊട്ടടുത്ത നമ്പറുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം വണ്ണും സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വണ്ണെന്ന് കിട്ടും അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത നമ്പറുകൾ സീറോയും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വണ്ണെന്ന് കിട്ടും അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത നമ്പറുകൾ വണ്ണും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്യുക സീറോ വിത്ത് റിമൈൻഡർ വിത്ത് ക്യാരി വൺ ക്യാരി വണ്ണ് നമുക്ക് വേണ്ട ആ റിസൾട്ട് മാത്രം മതി അടുത്ത വൺ അടുത്ത നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക വണ്ണും സീറോ ആഡ് ചെയ്യുക വണ്ണ് വരും അടുത്ത നമ്പേഴ്സ് സീറോയും വണ്ണും ആഡ് ചെയ്യുക വണ്ണ് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേ കോഡ് ഗ്രേ കോഡിലും ബൈനറി കോഡിലും ഒരേ എണ്ണ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ആറ് നമ്പറുണ്ട് അവിടെ ആറ് നമ്പറുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ അതേപടി താഴേക്ക് എടുത്തെഴുതുക ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ അതേപടി താഴേക്ക് എടുത്തെഴുതുക രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തത് ഇവിടെ എഴുതുക അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്ത് താഴെ എഴുതുക അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് എഴുതുക മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ അതേപടി താഴേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക വണ്ണാണെങ്കിൽ വണ്ണ് താഴേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യുക വണ്ണും വണ്ണും സീറോ അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യുക വൺ പ്ലസ് സീറോ വണ്ണ് സീറോ പ്ലസ് വണ്ണ് വണ്ണ് വൺ പ്ലസ് വണ്ണ് സീറോ വൺ പ്ലസ് സീറോ വണ്ണ് സീറോ പ്ലസ് വണ്ണ് വണ്ണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേ കോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൈനറി കോഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഗ്രേ കോഡ് കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ട് ഗ്രേ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രേ കോഡിലുള്ള ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ എങ്ങനെ ബൈനറി ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വണ്ണിനെ അതേപടി താഴേക്ക് എടുത്തെഴുതുക വണ്ണിനെ അതേപടി താഴേക്ക് എടുത്തെഴുതുക ഈ വണ്ണ് ഇതേപോലെ താഴെ എഴുതി ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എഴുതിയ വണ്ണും ഇതും ആഡ് ചെയ്യുക മുകളിലുള്ള അടുത്ത നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ അടുത്ത കിട്ടിയ വണ്ണും അടുത്ത നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ ആ കിട്ടിയ നമ്പറും അടുത്ത നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുക സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ ആ കിട്ടിയതും അടുത്ത ആഡ് ചെയ്യുക